అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడ నుంచి వేస్తారు కరెక్ట్ గా చెప్పు నువ్వు చెప్పు బంగారం నువ్వేనా ఓకే నైస్ నువ్వు తాతారావు హలో మిస్ చాంగ్ చైనా నేపాల్ ఇచ్చు నైస్ హలో మిస్ చాంగ్ అవును సరే కానీ మీరిద్దరు సస్పెక్ట్స్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు మరి వీళ్ళిద్దరు పర్సెంట్ వీళ్ళు ఎవరు సస్పెక్ట్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం దిస్ ఈస్ మోయిన్ హియర్ ఇక్కడ మనతో చాంగ్రి బంగారాజా టీమ్ ఉన్నారు యాక్చువల్లీ ఈ సినిమాలో మర్డర్ జరిగింది ఆ మర్డర్ ఎవరు చేశారు నాకు తెలీదు వీళ్ళిద్దరి మీద నాకు డౌట్ ఉంది ఈ సినిమాలో నేను ఆటో సూర్యారావు వీళ్ళిద్దరు నా ఆటో ఎక్కారు ఎవరు మర్డర్ చేశారు కనుక్కుందాం ఓకే ఎస్ అండ్ కార్తిక్ హాయ్ హాయ్ అవ యూ సినిమాలో మర్డర్ జరిగింది ఆడి పేరేంటి సోమినాయుడు సోమినాయుడిని చంపేశారు సోమినాయుడు చచ్చిపోయాడు చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది కదా ఫస్ట్ పాట ఓకే ఈ సినిమాలో సోమినాయుడిని చంపేశారు అది టీజర్ లో చూపించారు కానీ ఎవరు చంపారో చెప్పలేదు నువ్వు బంగారు రాజు ఎన్ని తాతారో నాకు మీ ఇద్దరి మీద డౌట్ ఉంది మీ ఇద్దరు నా ఆటో ఎక్కారు ఇద్దరు ఎవరు చంపారు టైటిల్ నీ పేరు ఉంది కాబట్టి నువ్వే చంపేవా నాకు డౌట్ ఉంది అంటే ఏమంటావు అవును సరే కానీ మీరిద్దరు సస్పెక్ట్స్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారు మరి వీళ్ళిద్దరు పర్సెంట్ వీళ్ళు ఎవరు సస్పెక్ట్స్ కి రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం నైస్ వెరీ నైస్ బంగారు రాజా మర్డర్ జరిగిన రోజు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు చెప్పాలా కంపల్సరీ చెప్పు బంగగుండెల్లో ఉన్నా కదా మీద్దరికి లవ్ ఈ సినిమాలో ఎవరు నువ్వు ప్రపోజ్ చేస్తావా అబ్బాయిలు చేస్తారు కదా నువ్వు ఎందుకు చేసావు ఒకటి నచ్చి సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ప్రపోజ్ ఎట్లా రోజు అట్లా ఇచ్చి చేసావా లేదంటే టీజర్ లో కొట్టి అవును నువ్వు ఏదో కొటేషన్ చెప్పావు ఏంటది టీజర్ లో కోపంలో నీ ముఖం మరింత అందంగా ఉంది పడింది షార్ట్ అంతే కానీ అమ్మాయి కూడా పడిపోయింది నీకు అంతే గ్రేట్ లవ్ స్టోరీ కదా నిజంగా అంటే లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనం ఏదోటి ఇది అడిగాను నేను కానీ ఆ సీన్ ఎందుకు వస్తుంది చెప్తున్నా చెప్తున్నాను నువ్వు ఎందుకు చెప్తున్నా అన్నాడు ఓకే లవ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎలా చేయాలో తెలియదు పోవడానికి తెలియకపోతే ఆటో వెళ్తుంటే ఆటో వెనక వెళ్ళి చదువుతాడు అన్నమాట సో అది నువ్వు కానీ మరి కొట్టిందే కొట్టిన షార్ట్ వేరు అది వేరు కొట్టిన సందర్భం వేరు ఉంటుంది సరదాగా మర్డర్ చేసినందుకు నువ్వు సినిమాలో కానిస్టేబుల్ కానిస్టేబుల్ బంగారత్నం కదా మరి ఎందుకు ఇతను నేను దొంగ అని పిలుస్తున్నాడు దొంగ కానిస్టేబుల్ కాబట్టి అందుకు దొంగ కార్తిక్ మరి ఎందుకు నువ్వు అట్లా అమ్మాయిని ఫాలో చేస్తావు అంటే కానిస్టేబుల్ అయినా సరే లేని వస్తున్నావు నీకేం భయం లేదా కానిస్టేబుల్ మొగురారా అందుకే నిత్య నీకు అబ్బాయి నచ్చి ప్రపోజ్ చేశావని చెప్పాడు కదా ఏం ఎలా ఏం నచ్చాడు ఎందుకు నచ్చాడు అంటే ఏం చేస్తుంటాడు సినిమాలో మంచిగా ఇంకెవరన్నా సస్పెక్ట్స్ ఉన్నారా ఘాటీలు ఎవరు చేశారు రాలేదే 
ఆయన క్యారెక్టర్ మర్చిపోరు బాగుంటుంది అందుకని ఇంటర్వ్యూ మర్చిపోయారు ఎస్ కార్తిక్ ఈ సినిమాలో మీ క్యారెక్టర్ ఎట్లా ఉందండి ఏదో చెప్తారు మీరు అందుకే నేనేం అడుగుతానంటే ఈ సినిమాలో మీకు నచ్చని క్యారెక్టర్ ఏంటి మీరు కాకుండా నచ్చని నేను చూస్తాను చెప్తున్నాను కాదు నచ్చని క్యారెక్టర్ అంటే ఏం లేదు ఇదిగో నమ్మకం నెల్లంగా ఎవరు ఎవరు ఒక నిమిషం నేను చెప్తున్నా కదా నేను చెప్తా నచ్చని క్యారెక్టర్లు అంటే ఏం లేవు ఇప్పుడు కార్తీక్ క్యారెక్టర్ చాలా బాగుంటుంది అసలు మెయిన్ టైటిల్ రోల్ తను ఎస్ గోల్డీ కానిస్టేబుల్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేసినట్టు నటిస్తుంది బట్ తను లవ్ చేసినట్టు నటించి లవ్ చేస్తుంది సో తంది మంచి క్యారెక్టర్ నాది మంచి క్యారెక్టర్ తను వెనకాల పడతాను తంది మంచి క్యారెక్టర్ నా వెనకాల పడతాను ఇప్పుడు మీ ఇద్దరిని తెలిసి రఘు గారు వెనకాల పడతాం ఆయన మంచి క్యారెక్టర్ మంచోళ్ళు మంచోళ్ళు కలిసి సంచి దుబ్బేశారు చెప్పు మంచోళ్ళలో ఈ మంచోళ్ళలో ఎవరికి మర్డర్ చేయవలసిన అవసరం వచ్చింది అనేది సినిమా అది మీరు తెర మీద చూడాలి ఖచ్చితంగా అట్లా కాదు ఈ సినిమాలో నీకు నచ్చని క్యారెక్టర్ ఏంటి నచ్చని క్యారెక్టర్ నచ్చని క్యారెక్టర్ అంటే ఏం లేదు అందుకే డోంట్ బి సో డిప్లొమాటిక్ ఏంటి ఇది అని అనిపిస్తుంది ఏంటి ఇది అని అనిపిస్తుంది నిజంగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు నచ్చని క్యారెక్టర్ ఉంటే డైరెక్టర్ రాయాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయనకి నచ్చింది రాయడు ఆయన అవును అందుకే నాకు నచ్చింది నచ్చింది రాయడు సార్ ఏంటి సార్ అది తెలీదు ఓకే ఏం లేదు అన్ని నచ్చినాయి నీకు అన్ని మాక్సిమం అన్ని అన్ని క్యారెక్టర్లు బాగుంటాయి ఇంకో క్వశ్చన్ యాడ్ చేస్తా నా పక్కన ఎమ్మగా ఉన్న వేరే అమ్మాయిని పెడితే బాగుంటుంది అని ఏమన్నా అనిపించింది అనిపిస్తుంది అని చెప్పండి అంటే ఎవరిని పెట్టి అంటే బిన్ హ్యాపీ లేదు లేదు నిత్య అసలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాప్ట్ తను అంటే ఇన్నోసెంట్ గానే కనపడదు చాలా బాగా అంటే నీకు ఇన్నోసెంట్ గా కనపడినా పెర్ఫార్మ్ చేయాలి బేసిక్ గా తను రెండు అంటే పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగా చేసింది ఓ కొన్ని కొన్ని సీన్ నన్ను కొట్టి సీన్ కానీ అవి కానీ చాలా బాగా చేసింది సీరియస్ సీన్లు కూడా చాలా బాగా చేసింది ఓ గ్రేట్ గ్రేట్ నీకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ అంటే సినిమా అన్ని నచ్చినవే కానీ ఈయన సినిమాలు ఎప్పుడు అరుస్తూ ఉంటాడు నా మీద ఇది హానెస్ట్ ఆన్సర్ ఇది ఆఫ్ స్క్రీన్ సినిమాలు అరుస్తూ ఉంటాడు ఓకే మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఉంది అయితే సరే నువ్వు చెప్పు మరి ఇందాక నాకు అలా అయిందని ఆ క్యారెక్టర్ నచ్చుతాడు నచ్చిందా నచ్చదు నచ్చదు ఎందుకు ఇందాక ఇలా చెప్పింది కదా నా గురించి నువ్వు గోల్డి నువ్వు నీకు ఒక్కరికొక్క <laughs> 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 ఇప్పుడు ఈ సినిమా టెక్నీషియన్స్ లో మీకు అసలు నచ్చని టెక్నీషియన్ ఎవరు పర్టికులర్ గా లేకపోతే నాలో మంగరత్నం నుంచి చూడకపోతే నేను ఇక్కడ ఉండేదాన్ని కాదు కాబట్టి నువ్వు రాస్తిరం దాసు అట్లా పడి దొల్లి బురదలో అంత ఓకే సత్య నీవు ఎందుకని అట్లా మిగతా టెక్నీషియన్స్ నచ్చలేదు అంటే బాగుంది అని చెప్పి డైరెక్టర్ అయితే భరిస్తున్నాను అలా చెప్పే ఓకే బట్ ఈ సో స్వీట్ ఫస్ట్ టైం చాలా హార్డ్ వర్క్ చేసి వచ్చాడు నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుస్తాను ఒక రెండు మూడు నేరేషన్లు ఇచ్చాడు బయట ప్రొడ్యూసర్స్ తర్వాత రవితేజ్ గారికి నేరేషన్ ఇచ్చిన వెంటనే సినిమా ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయింది ఓకే అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరిని ఫస్ట్ తన్ తన్ని అనుకున్నాడు తన అయిపోయిన తర్వాత నన్ను నన్న తర్వాత రఘుబాబు గారు సో అలా అలా అందరూ టీం ఫామ్ అయ్యాం షూటింగ్ కూడా చాలా హ్యాపీగా జరిగింది ఒక్కటే చిన్న కంప్లైంట్ ఏంటంటే బ్రేక్ సరైన టైం కి ఇచ్చిపోడు నాకు ఏమో ఒంటి గంట కల్లా ఆకలి వేస్తుంది టైం పడాలి టైం కి ఏది లేకపోయినా టైం కి మాత్రం బ్రేక్ ఇవ్వాలి సో అది ఒకటే కానీ మిగతా అంతా చాలా హ్యాపీ మంచోడు సో చాలా మంచోడు ఓకే సో నిత్య నీకెందుకని సో ఓకే మీరు ఏ ఆర్టిస్ట్ తో చేస్తున్నప్పుడు టేక్స్ ఎక్కువైంది 
ఏంటిది సో నువ్వెవరు చూపించా ఎందుకన్నా సీనియర్ అయ్యుండి ఎందుకు ఎట్లా ఈయన వల్ల ఎక్కువ టేక్ లేని అప్పుడు నీకు లోపల ఏమనిపించేది ఎందుకు రా ఆయన పెట్టారు ఇంకా నన్ను పెడితే బాగుండి అనిపించింది సో ఆయనే ఉండాలి అంటే తినాలి నీకు ఎవరితో చేస్తున్నప్పుడు సత్యత చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఎందుకు చేసేవాడు అట్లా అంటే ఈ టేక్ లో ఇంకొంచెం ఎక్కువ వచ్చేది నెక్స్ట్ టేక్ లో మళ్ళీ చేసేవాళ్ళు అలాగే అర్థం కదా ఈ టైప్ లో గుడ్ ఆన్సర్ నువ్వు చెప్పు నీకు చెప్పేసా కదా అన్న నువ్వు కార్తీక్ తో ఆయన ఎప్పుడే ఎక్కువ ఎందుకు మర్చిపోతాడు కాదు నువ్వు రైట్ రా అండ్ నువ్వు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కూడా కదా నువ్వు రైటర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నువ్వు స్టేజ్ యాక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ కదా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వచ్చు మీరిద్దరు కంచరపాలెం కలిసి పని చేశారు కదా ఓకే కంచరపాలెంలో తన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నిజమేనా అది పని చేసేవాడా ఇలాగే కొన్ని అన్ని ఎక్కువ చిన్నప్పుడు ఎత్తుకుని ద్రోణకి <laughs> 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 చాలా సినిమాలు ఎడిగి చేసి తర్వాత యాక్టర్ నువ్వే సినిమాకి ఎడిగి పని చేసావు మన రూట్ వేరు అది మాత్రం చెప్తారు అది మాత్రం అడగం ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి వద్దాం ఇప్పుడు ఆర్ట్ టీమ్ వర్క్స్ గురించి ఇప్పుడు రవితేజ గారు అంటే ఆయన అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళి చాలా పెద్ద స్టార్ మన అందరికి తెలుసు ఆయన కదా ఇప్పుడు అలాంటి ఆయన బ్యానర్లో ఆయన ప్రొడ్యూసర్గా నేను సోలో హీరోగా ఇట్లా సినిమా చేస్తాను అన్నప్పుడు నువ్వు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఉంటావు నాకు తెలుసు ఎలా ఫీల్ అయ్యావు నేను అడగను నువ్వు నువ్వు చెప్పు ఆయన గురించి కొత్తోళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చారు అనుకుంటే ఎలాంటి వాళ్ళైనా వాళ్ళు తీసుకురాగలరు అలాంటి కొత్తోళ్ళు ఛాన్స్ ఇచ్చారు వెరీ 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 హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ సూపర్ వెరీ నైస్ గోల్డి చెప్పారు ఏంటి వాట్ ఇస్ ద బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఇంకేమైనా కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారా చాలా బాగా చేసావు కొత్తగా వచ్చినా కూడా విత్ అవుట్ ఎనీ హెసిటేషన్ యూ డిడ్ వెల్ గుడ్ సూపర్ నువ్వు నిత్యం 
సేమ్ థింగ్ బాగా చేసాం అన్నారు అంటే లైక్ డైరెక్ట్ గా చెప్పలేదు డైరెక్ట్ సతీష్ సార్ వాళ్ళు చెప్పారు బాగా చేసాం అన్నారు అని అండ్ సతీష్ సార్ కూడా బాగా మెచ్చుకున్నారు అండ్ ఆయన ప్రొడక్షన్ లో చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఐమ్ బ్లెస్డ్ అంతే సూపర్ నువ్వు రవితేజ్ గారి తో యాక్ట్ చేసావు సినిమాలో కానీ రవితేజ్ గారి ప్రొడక్షన్ ఇదే ఫస్ట్ నువ్వు నువ్వు చెప్పు ఇంత ముందు చేసాను అప్పటి నుంచి తెలుసు కదా ఆయన సో ఇలాగ బేసిక్ గా ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసి ఇప్పుడు కొత్త వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారంటేనే చాలా ఎందుకంటే ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారో మొత్తం అందరికి తెలుసు మనం సినిమా వాళ్ళం కాబట్టి మనకి ఇంకా ఇంత తెలుసు ఇక్కడ ఉన్న కష్టాలు ఏంటి ఎన్ని ఫేస్ చేసి ఈ రోజు ఈ స్టార్ట్ డమ్ ఆయన వచ్చింది అనేది సో ఆయన ఫీల్ అయ్యి ఇలాగ కొత్త వాళ్ళని ఈ యాస్పైరింగ్ వాళ్ళని పెట్టి ఇలా సినిమాలు చేసి ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది చాలా చాలా హ్యాపీ థింగ్ నిజంగా గాడ్ బ్లెస్ ఆయన బాగా చూస్తే మనం అంటే చాలా బాగుంటాం ఇప్పుడు రకరకాల లొకేషన్ కనిపిస్తున్నాయి కదా టీజర్ లో ఫ్లై క్యామ్ షాట్ లో ఇట్లా ఎక్కడెక్కడ షూట్ చేశారు ఎక్కువ నర్సీపట్నం నర్సాపురం మీరు ఇప్పుడు అంటే జూబ్లీల్స్ బంజారీల్స్ ఇక్కడ అసలు ఏం చేయలేదు ఇప్పుడు అమీర్ పేట్ జూబ్లీల్స్ బంజారీల్స్ ఆఫీస్ లో ఉంటాయి షూటింగ్ సుందర్ గురించి చెప్పు సుందర్ ఆయన చాలా పెద్ద డైరెక్టర్ మంచి డైరెక్టర్ అరుణాచలం సినిమా చాలా బాగుంటుంది హలో హలో నేను అడిగేది మీ డిఓపి సుందర్ గురించి ఓ సారీ సుందర్ కి ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఫస్ట్ టైం అయినా సరే చాలా వర్క్ మాత్రం ఫ్యాంటాస్టిక్ ఎందుకంటే చాలా అందరూ చాలా బాగుంటారు సినిమాలు అలాగే బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ నర్సీపట్నం ఫారెస్ట్ కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్ ఇచ్చాడు మ్యూజిక్ ఫస్ట్ సాంగ్ అయితే మా సాంగ్ చాలా బాగా ఇచ్చాడు ఇంకా ఆ చాంగ్ 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 గిరి అని టీజర్ లో కూడా ఇన్నా ఇది కూడా నాకు చాలా నచ్చింది చాలా బాగా ఇచ్చాడు తను న్యూ కమ్మర్ సుందర్ న్యూ కమ్మర్ చాలా మంది న్యూ కమ్మర్ సున్నారు సినిమాలో ఆ విషయంలో మాత్రం మా రవితేజ గారు ఆ టీమ్ కి రవితేజ గారికి స్పెషల్ గా థ్యాంక్స్ చెప్తాం అందరినీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా మంది మనకు బయట ఏంటంటే ఎక్స్పీరియన్స్ మన ఇండస్ట్రీలో పర్టికులర్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే కానీ ఏంటి ఎక్స్పీరియన్స్ అంట ఏమి చేయకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అవుతుంది సో ఆ ఫస్ట్ టైమర్స్ అందరినీ ఎంకరేజ్ చేయడంలో మాత్రం ఆర్టీ టీమ్ వర్క్స్ కి ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ కి చాలా థ్యాంక్స్ సూపర్ ఇరిటర్ ఇరిటర్ కార్తిక్ ఫైటర్ కార్తిక్ కూడా కొత్త ఆయన కూడా కార్తిక్ ఎంత మంది కార్తిక్ లు ఉన్నారు సినిమాలో ఒక అరగ మంది కార్తిక్ కార్తిక్ అందరూ పిలుస్తారు అందరూ పలుకుతారా కార్తిక్ అంటే అలాగే ఫ్రేమ్ బై ఫ్రేమ్ నుంచి షాలిని మేడం తర్వాత ఆర్కే గారు శ్రీధర్ గారు శ్రీధర్ గారు క్యారెక్టర్ కూడా చేశారు సో మంచి టీమ్ ఇది బేసిక్ గా గుడ్ గుడ్ సినిమా హిట్ అయ్యి అందరికి మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాం కార్తిక్ ఎడిటర్ కూడా న్యూ కమర్ కదా డెబ్యూ దీంతో తను ఓకే సినిమా రెడీయా సినిమా చూసారా అతని పేరు కదా కార్తిక్ నువ్వు చాలా కథలు వింటూ ఉంటావు కదా నీకు పర్సనల్ గా కొన్ని జానరల్ ఇష్టం నాకు తెలుసు ఈ ఈ సినిమా అన్నాడికి గ్యాంగ్స్టర్ సినిమాలు అవి బాగా ఇష్టం అయితే ఈ కథ విన్నప్పుడు నువ్వు వెంటనే ఏది నచ్చి నువ్వు అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకో నీకు ఏది అట్రాక్ట్ చేసింది అది నీకు బాగా అనిపించి నువ్వు నువ్వు చాలా సినిమాలు చేస్తుంటావు కదా మరి నీకు ఏంటి అంత స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు ఇది బాగా అనిపించింది అంటే స్క్రీన్ ప్లే కొత్తగా ఉంటుంది ఇలా పర్సెప్షన్ వైజ్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఆ పర్సెప్షన్ నాకు ఒక నాదో పర్సెప్షన్ ఉంటాం నాకు బాగా నచ్చింది బేసిక్గా అలాంటి క్యారెక్టర్లు రావడం కష్టం కదా సో అలాగే ఒక లవ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాం సో అది మెయిన్ రీజన్ ముందు లవ్ స్టోరీ ఉందంటే నువ్వు అట్లా అలా అని కాదు బట్ అది కూడా ఒక రీజన్ అన్నీ రెగ్యులర్గా చేసేదానికంటే కొంచెం నీకు దీంట్లో ఎమోషన్ సీన్స్ అట్లాంటివి ఉన్నాయా ఎమోషన్ సీన్స్ 
గోల్డీ ఒక డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ లోనే నీకు జాక్ పాటుది కదా అంటే ఒక మంచి కథ మంచి స్క్రీన్ ప్లే మంచి యాక్టర్లు యూనో మంచి బ్యానర్ ఆర్టీటీ మార్క్స్ హౌ డి ఫీల్ ఇంతకంటే బెటర్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ అయితే రాదు బీట్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ ఫ్రమ్ ద స్క్రీన్ ప్లే నేను ఫస్ట్ విన్నప్పుడు కానిస్టేబుల్ రోల్ హౌ ఏంటి అనుకున్నాను కానీ ఆఫ్టర్ నాకు వన్ డే ముందు నరేషన్ ఇచ్చారు ఆ నరేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీ సూపర్ సో యా లక్కీ అనే చెప్పాలి అలా సూపర్ సూపర్ డూపర్ లక్కీ కార్తీక్ సో వచ్చి ఆంగ్రే బంగారు రాజాతో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక రోల్ చేసి చిన్న బ్రేక్ చేసి ఫ్లోర్ నుంచి ఇంకొక రకం చేసా నెక్స్ట్ ఎట్లాంటి సినిమాలు చేద్దాం అనుకో నెక్స్ట్ అంటే ఇక నాకు కామెడీ నచ్చుతుంది ఇంకా కామెడీ సినిమాలు చేయాలి సో నువ్వు వెయిట్ చేస్తాం అట్లాంటి అన్ని దీనికోసం వచ్చి ఆంగ్రే బంగారు రాజాలో సరే మర్డర్ చేసేది ఎవరు చెప్పట్లేదు నాకు ఆడియన్స్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సినిమా నుంచి ఆడియన్స్ మంచి విలేజ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్న ఒక త్రిల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫన్ను అలాగే మా లవ్ స్టోరీ మా లవ్ స్టోరీ చాలా ఫన్నీగా ఉంటుంది వాళ్ళ లవ్ స్టోరీ ఇంకా ఫన్నీగా ఉంటుంది ఘాటిల్ గారు అన్ని ఘాటిల్ గారు అయితే చేసిన ప్రభావ పడదు అవి ఫన్నీగా ఉంటుంది సో ఎంటర్టైన్మెంట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫన్ అలాగే త్రిల్ ఉంటుంది నువ్వే అడుగుతున్నావు కదా మట్ట మట్ట అనేది థియేటర్లో తెలుస్తుంది సో ఖచ్చితంగా నువ్వు చెప్పిన అంటే ఎంతో ఆయన ఏజ్ ఈ నేజ్ అంటే అంటే యువర్ టీన్ ఏజ్ ఓకే చైల్డ్ ఏజ్ మిడిల్ ఏజ్ ఓల్డ్ ఏజ్ మూడు సెగ్మెంట్స్ తీసుకున్నాడు ఓకే కార్తీక్ నువ్వు చెప్పు ఆడియన్స్ ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేసి క్లీన్ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ అండి మీరు ఎక్కడ ఇబ్బంది పడే సింగ్లు కానీ అలా ఏమి ఉండదు మొత్తం ఫ్యామిలీతో ఒకసారి చూసేయండి మళ్ళీ ఫ్రెండ్స్తో ఒకసారి చూసేయండి మళ్ళీ మీ లవర్లు ఎవరు అంటే వాళ్ళతో ఒకసారి చూసేయండి ఓ గ్రేట్ గ్రేట్ అంటే టుగెదర్ బోత్ టైప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ని ఫుల్ చేస్తుంది మా సినిమా బోత్ క్రైమ్ అండ్ కామెడీ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ డెడ్లీ కాంబినేషన్ సో వి ఆర్ రెడీ విత్ ది ఎంటర్‌టైన్మెంట్ ఓకే ఓకే కార్తీక్ ఇప్పుడు నువ్వు కామెడీ సినిమా అన్నావు కదా కానీ నాకు టీజర్ చూస్తే ఎక్కువ మోర్ లైక్ క్రైమ్ కో అట్లా అనిపించింది మరి ఇది కామెడీ పర్సన్ ఏంటి ఏ టీజర్ చూసి క్రైమ్ అనుకున్నావు కదా అనిపించింది నాకు ఒక చిన్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ లాగా థ్రిల్లర్ మొత్తం కామెడీ ఏ లోకల్ దట్స్ ఇట్ అండ్ ఆ ఓ సరే ఇంకా ఇన్ని క్వశ్చన్లు అడిగా నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్ కి కొన్ని ఆన్సర్ చెప్పారు నేను అడిగిన వాటికి కూడా చెప్పారు నేను అనుకోను సో అందుకని ఇప్పుడు నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ సినిమాలో నేను కూడా యాక్ట్ చేశాను కాబట్టి నా గురించి కూడా ఏమన్నా చెప్పండి హలో 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 దోంపల్లేగ సరే ఓకే చాంగ్రే బంగారు రాజా త్వరలో రిలీజ్ అవుతుంది అందరు చూడండి దీనిలో క్రైమ్ ఉంది కామెడీ ఉంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి నేను కూడా ఉన్నాను అందరూ చూడండి చాలామంది డెబ్యూటెంట్స్ ఉన్నారు అందరిని ఎంకరేజ్ చేయండి సనింగ్ ఆఫ్